ఈరోజు మనం చికోడీలు అలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి టూ కప్స్ బియ్యం పిండి సాల్ట్ కారం బటర్ వామ్ నేను ఇప్పుడు టూ కప్స్ బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫోర్ కప్స్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఏ కప్తో బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను ఆ కప్ తోటి వాటర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వాటర్లో బటర్ సాల్ట్ కారం నేను సాల్ట్ వచ్చేసి వన్ స్పూన్ తీసుకున్నాను కారం కూడా వన్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అనమాట బాగా కలుపుకోవాలి వీటిని ఇప్పుడు ఇందులో వామ్ వేసుకోవాలి వామ్ వేసుకొని ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి బియ్యపిండి వేసుకుని మనం కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ వాటర్లోని బాగా వాటర్లో కలిసిపోయేలా బియ్యపిండిని కలుపుకోవాలి ఈ వామ్ వేసుకోవడం మూలంగా ఏంటంటే డైజెషన్ బాగా అవుతుంది మీరు కావాలంటే నువ్వులు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఒక్కసారి ఇలా ఉడుకుతున్నట్టు ఉంటుంది అలా ఉడికిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఇలా దీంట్లోకి ఉంచేస్తే ఇది చల్లారదు అనమాట అందుకని ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చల్లారదు ఉండొచ్చు ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇదంతా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి మనం ఒక చిన్న ఉండ తీసుకుని మనం ఇలా మనం లావుగా అన్నది ఇలాగ మనం చేసుకుంటూ సన్నంగా వెళ్ళాలన్నమాట ఒక స్ట్రిప్ లాగా ఒక లైన్ లా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుని మధ్యలో కన్నా తీసుకోవాలి అనమాట తీసుకుని మనం మరీ లావుగా చేసుకోకూడదు మరీ సన్నంగా కూడా చేసుకోకూడదు ఇలా చేసుకుని మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా రింగ్ లా చుట్టేసుకోవాలి చుట్టేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇంకో చూపిస్తున్నాను చూడండి సేమ్ ఇలాగే ఒక స్ట్రిప్ లా చేసుకుని ఒక లైన్ అన్ని ఇలా చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం వీటిని ఆయిల్ హీట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ ఎన్ని వేసుకుందాం ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటే ఏంటంటే అంటు పోకుండా ఉంటాయి అనమాట మనం వచ్చేసి ఇది సిమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి హైలో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే లోపల కుక్ అవుదు అనమాట మొత్తం అన్ని వేసేసుకోవాలి ఇలాగా ఆయిల్లో మనకి ఎన్ని సరిపోతాయి అన్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రెండో వైపు కూడా తిప్పుకుందాము ఇలా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఫ్రై అయిపోయినాయి అనమాట మనకు తెలిసిపోతుంది ఇలా మనం ఇందులో అయినా వేసుకుని వెళ్ళేలా అంటే అది సౌండ్ అనేది వస్తుంది వేగిపోయినట్టు అండ్ ఇది వచ్చేసి మరీ రెడ్ కలర్లోకి అయిపోవు ఓన్లీ బియ్యం పిండి వేసాం కాబట్టి కొంచెం వైట్గానే ఉంటాయి అనమాట కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి క్రిస్పీగా ఉంటుంది
మనం ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఇలా నేను మొత్తం అన్ని ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టేసుకున్నా అనమాట ఈ కరకల్లాడుతూ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ మీట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టీ తాగుతున్నప్పుడు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అనమాట ఐ హోప్ ఈ వీడియో కానీ మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్